。孟伯群，你们可真是养了一个好女儿啊！今天是孟家乔迁的日子，所以邀请了很多人过来吃饭。一群人热热闹闹的吃了饭，又聊了会天。一天就这么过去了。之后，孟家几兄弟则开车将客人送走。等到客人走后，孟氏夫妇终于可以坐下来休息一会了。婉婉，去看看是谁，别是落了什么东西。好。孟婉揉了揉孟之瑶的头，起身要出去。孟之瑶也连忙起身，急急忙忙跟了上去。您是哪位？我是秦家秦老爷子。哦。孟婉将这个名字在脑海中搜索了一下，这才想起来，这是他妈妈的父亲，也就是他的外公。他回孟家这一年多来，也从未见秦家人出面过，还以为至此断了往来。孟婉没有急着开门，而是打电话给了秦姨。电话那头，秦姨也是愣了一下，好一会才让孟婉开门，让他们进来。开个门都这么慢。秦淮安拄着拐杖，紧绷着一张脸，语气里是毫不掩饰的不满。怕些不三不四的人进来，开门之前总要先确认好的。哦、孟婉倒也不迁就，直接对了回去。小丫头偏字，嘴巴倒是伶俐的很，也别哪一天就因为这张嘴坏了事。年轻人嘴快可以理解，有些人倚老卖老，可就让人厌烦了。你就是孟婉？是。哼，可别有点小成就就自满。我记得秦家这一辈好像连可以自满的人都没有吧？嗯，哎，婉婉，罗娟脸色一变，还想说什么？秦姨的声音从孟婉身后传来：“爸妈。”秦姨像个做错事的孩子，双手交叠放在身前，身后还跟着孟伯群。哼，不知道岳父岳母这么晚过来有什么事吗？到底是没受过高等教育的人，长辈过来居然想在门口聊天吗？秦淮安用拐杖敲了敲地板，话里话外竟是对孟伯群的不屑。毕竟也没见过不请自来的客人。嗯、请进，两位。长辈，在秦淮安开口前，孟晚先让出了位置。哼，真是养了个好女儿。秦淮安拄着拐杖走在前面。哼，经过秦姨的时候，冷哼了一声。秦姨抿嘴，低着头没有看他。妈，没事吧？没事，他们说话就是这样的，你别放在心上。等会你和瑶瑶直接进房间就行，剩下的我们来就好。瑶瑶，你先进去画画，我等下就去找你。屋内几人坐在沙发上。秦淮安打量着房子的布局，表情冷漠。倒是没想到你们能把这房子赎回来。是啊，支援有出息，买回来了。装修是几个孩子商量着弄的，倒是比你有出息的多。话一出，孟氏夫妇都有些尴尬。哪像您二位，都老了还不能颐养天年，整个秦家后辈怕是还没断奶，指着您二位喂呢。孟伯群和秦一对两位长辈不好开口，他孟完可没有这个顾虑。二位这次突然过来，是有什么事情吗？听说你们家的小儿子能进柏林小学，是孟晚安排的。嗯，孟氏夫妇一顿，却也没有开口。如果谁对着他们来的，他们不怕。但显然，这两人是对着孟晚来的。是，又如何？前两天在展览上，柏林校长林岑提到过你，你和他什么关系？您觉得呢？嗯，你表弟之前在国外学艺术，但国外现在局势不是很好。我们打算让他回来上学。我看了一下，柏林还不错，不过需要一个推荐信，正好。你给他写一份。<笑>我说无事不登三宝殿，原来是因为这个。他是你的表弟，也不是什么外人。不过写一份推荐信的事，大不了给你点钱，当做中介费。秦阳，对、嗯，没想到你也知道我那宝贝孙子的鼎鼎大名。<笑>这年头，倒是什么玩意都能被称作天才了。推荐信的事情，我看二位架子这么高，应该认识不少人，倒不如去找他们，看他们愿不愿意帮这个忙。我脸皮薄。就不丢这个脸了，孟伯群，你们可真是养了一个好女儿啊！惭愧了，我女儿能有如今的成就和人脉，都是靠的她自己，和我们无关，反而是我们这些做父母的，还要一直依靠婉婉。我看天色不早了，老人家也都比较早睡，就不多留两位了。哦，好啊，好啊，一个个的，秦姨，这就是你挑的好老公，生养的好女儿。爸，不，秦先生，秦姨站了起来，深呼吸了一口气。似乎下了极大的决心。我知道你们一直不喜欢我这个懦弱的女儿，也厌我没有听从你们的安排，嫁给所谓门当户对、丧偶带娃的相亲对象。你们骂我秦姨是白眼狼，我认了。你们骂伯群是穷鬼出身，说我丢了秦家的人。可是伯群为了能娶到我，不分昼夜赚钱凑彩礼、卖房子，为了得到你们的认可，房子写我的名字，公司的股份也全都给了我。尽管如此，你们依旧觉得那个男的更好，只因为他们家能带你们进入所谓真正的文人圈子。秦姨说的有些激动，孟伯群一声不吭，默默给他顺着呗。结婚后，礼物你们收了，钱也收了，大门不让我们进一步，我们不给了，又说我们是白眼狼，坚持不了几年。可明明说断绝关系的是你们，为什么？为什么都是我的错？
孟婉看着秦怡嘶吼的模样，有些震惊。向来温婉的秦怡，没想到也有这么歇斯底里的一面。她以前在秦家的时候，究竟过得多压抑、多窒息？婉婉，带妈妈去房间休息一下。孟婉点头，上前搀起秦怡，便往房间走去。见老婆孩子都进了房间之后，孟伯群脸色也耷拉了下来。二位，时间不早了。我就不多送了，以后二位也不必过来了。我们家不欢迎你们，至于你们孙子的事情，也不要再打扰我的女儿。哼，我就说找谁不好，非得找这个白眼狼。两人起身，恶狠狠地瞪了孟伯群一眼，愤愤离开。两人走后，孟伯群也来到了房间，看着秦怡已经睡着了，便招呼着孟婉出来。他们走了。是啊，他们讲话一直这样，所以你也不用太在意他们。后面如果他们还敢找你，你就和爸说，也拒收撕破脸面的事。不过刚才你妈情绪有些激动，没吓到你吧？爸，我像是会因为这点事情就害怕的人吗？哦、孟伯群一愣，也笑了。他忘了，孟婉不一样。时间不早了，早点去睡。好，你们也早点休息。